Eccoci, eccoci ben ritrovati qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, questo è Gamba Tesa, oggi è venerdì 3 novembre, torniamo in versione classic, in versione normale, Davide l'altra volta eravamo uniti su, su mai Stefano, più. mai più, mai più, brutto, a voi mai è più. piaciuto perché abbiamo avuto un buon riscontro, vi abbiamo letto nei commenti eccetera eccetera, ma mai più, io d'accordo con Davide non ce la posso fare, perché? Perché oggi parleremo di un po' l'argomento di giornata, ieri se ne è parlato tanto, Zlatan Ibrahimovic, il ritorno per l'ennesima volta, la terza, la quarta, eh, è da capire stavolta in ambito dirigenziale, probabilmente, facciamo un attimo ordine poi Davide mi dici la tua, cosa succede? Qual è il pomo della discordia? È il fatto che eh, Giorgio Furlani, Gerry Cardinale eccetera eccetera stanno parlando con Zatene Ibrahimovic per un suo ritorno in, in società a fare da collante tra squadra e eh, insomma tra squadra, allenatore e sì. dirigenza probabilmente e siamo qui a interrogarci se effettivamente questa figura serva a qualcosa non stiamo discutendo il valore, le qualità umane e morali di Zatene Ibrahimovic ma la vera domanda di questa gamba tesa che ovviamente vogliamo eh, sapere la vostra qui nei commenti e dopo aver lasciato un like a questo video esservi iscritti al canale youtube di Radio Rossonera e aver attivato la campanella perché sennò le notifiche alle 7 della mattina non vi arrivano ma la vera domanda Davide che ti giro subito è è davvero Ibra quello che può risolvere i problemi del Milan? Uh, sì, cioè Ibra sì o Ibra no volta. Ibra sì o Ibra no uh, io dico Ibra sì uh, perché dico Ibra sì uh, perché secondo me è, è sbagliato e tendenzioso anche eh, pensare che in questo momento il Milan non abbia bisogno di Zlatan Ibrahimovic il Milan in questo momento ha bisogno di Zlatan Ibrahimovic e ne ha parecchio bisogno eh, il discorso è lungo da fare e lo affronteremo eh, ci sono delle ragioni che portano al sì, ci sono delle ragioni che portano al no eh, al Milan manca una figura di campo al Milan manca... Perché non può essere Stefano Pioli questa figura di campo. Cioè, non è un palliativo una momentaneo. Aspetta, Zlatan. una figura di campo come lo è stata Paolo Maldini insieme a Ricky Massara. Cioè, una figura che... Allora, Geoffrey Moncada va, segue gli allenamenti certo. tutti i giorni, eh, fa il mercato, ha appena fatto un blitz in Premier per provare a portare a casa un difensore, eh, però serve, secondo me, una figura che faccia proprio da, da ponte, che riesca a favorire la comunicazione tra l'unità di intenti anche tra lo spogliatoio, l'allenatore, la dirigenza non sarà Maldini a livello di status certo. perché Ibrahimovic non è Paolo Maldini perché Paolo Maldini è il Milan è stato il Milan e magari in futuro sarà il Milan eh, ma Zlatan Ibrahimovic è il Milan a modo suo mm. perché? perché lo ha detto lui stesso è l'unico club nel quale vorrebbe restare certo, certo, certo. è il club dove si è trovato meglio eccetera però c'è bisogno di Ibra okay. c'è bisogno di Ibra e c'è bisogno di Ibra io su questo posso anche essere d'accordo anzi in parte lo sono due cose però mm. momento sbagliato perché passa il messaggio che Zlatan Ibrahimovic diventa il tutore di Stefano Pioli passa il messaggio che il Milan risolverà i suoi problemi di infortuni gioco Forse anche in parte motivazione, forse anche in parte cattiveria mm. ne, nell'affrontare la partita, li risolve Zlatan Ibrahimovic. Per me questa cosa qui è sbagliata comunicativamente, cioè tu dai un messaggio sbagliato che Pioli, giocatori come Teo Hernandez, Rafael Leao, Mike Mignan hanno bisogno di un tutore per potersi esprimere liberamente, hanno bisogno di un giocatore di campo per quanto fondamentale per quanto un campione come Zlatan Ibrahimovic ma senza di lui il Milan dopo tre anni di Ibra dopo tre anni in cui Milan ha vinto lo scudetto è arrivato in semifinale di Champions c'è bisogno di Zlatan Ibrahimovic per ritornare a Beh. giocare un calcio un calcio ottimale per ritornare a vincere per ritornare a convincere c'è davvero bisogno se prendi alcuni membri della Rosa sì Alcuni membri della Rosa hanno dimostrato che da quando eh, al Milan sono mancate delle figure importanti di riferimento il rendimento è calato ed è diventato pari allo zero. Il riferimento è ovviamente a Teo, certo. per esempio. Però la questione secondo me è un'altra, cioè parlare di Ibra come di eh, tutore di Stefano Pioli. Cioè tutore è una parola completamente sbagliata, secondo me è fuorviante perché non è un tutore Però il messaggio che passa è quello sì il messaggio no. che passa è quello che vuoi interpretare tu cioè perché se c'è bisogno di una cosa allora noi dobbiamo eh però il messaggio che passa poi eh, che messaggio dà alla gente c'è bisogno e lo si prende c'è bisogno e lo si prende cioè se tu poi vuoi screditare la scelta no, io come, non come faranno tanti come faranno tanti 
eh, non tifosi del Milan lo faranno tanti nel, ca nel caso dovesse succedere lo hanno già fatto tanti adatti ai lavori e lo rifaranno se si vuole screditare secondo me la scelta libera allora si utilizza la parola tutore la parola tutore eh, vuol dire tutto ma non vuol dire niente cioè è una parola che dà un immaginario diverso in un contesto diverso a poi una situazione che, che, non, che non è tale cioè eh, allora co con Stefano Pioli ne abbiamo già parlato in ultimo gamba tesa esatto. cioè, il problema c'è eh, perché... e lo risolve lui? Fa, fam, fammi arrivare. Ah, no, perché se tu cazzo mi fai parlare. No, e ti faccio, domande, ti faccio delle domande di un certo tipo perché voglio arrivare a capire questa cosa qui. Eh, no, sì, guardo perché dalla regia dico che non posso dire le parolacce, però mi fai scaldare. Leo. No, ho capito. Mi fai però cioè, il gioco del Milan cambierà quando arriva Zatan e Berenovic? No, eh, il Milan acqui, no, acquisi... ma certo che no, capito. ma certo che no, ma certo che non cambia il gioco eh, quando arriva Zatan e Berenovic. Però problema. ne abbiamo parlato, eh, ne abbiamo parlato nel, nel, nel sì. scorso gamba tesa. Eh, Stefano Pioli probabilmente adesso, e l'ha detto anche lui, a meno che non porti qualcosa a fine anno, eh, questa potrebbe essere diciamo al 60-70% l'ultima stagione sulla panchina sì, del Milan. Eh, C'è di diversa, tanta, una grande fetta dei tifosi che già non ne può più, che lo vede fuori, anche tanti opinionisti, ex calciatori che credono che questo ciclo sia finito, eh, però il Milan ha reso chiaro, l'ha fatto attraverso... L'hanno fatto i protagonisti attraverso delle interviste, i vari giornalisti che seguono molto più da vicino le vicende di Casa Milan Lo hanno già fatto capire che in corsa non si cambia E allora io, Leo, non guardo al, al, al futuro lontano, io guardo al breve Se veramente eh, vogliamo dare una svolta di questo tipo, una svolta, chiamiamola, eh, morale, una svolta comportamentale, una svolta di testa a questa stagione che sta andando bene tranne in Champions League però siamo terzi in campionato a tre punti dalla prima e abbiamo già giocato con metà parte sinistra Vero. della classifica e questo è un altro discorso però eh, siccome preso il fatto che non verrà esonerato in corsa Stefano Pioli una figura così almeno fino a fine stagione serve ti, do, ti, ti faccio un'altra domanda su questo perché io ritengo che i problemi del Milan Davide siano eh, in, <coughs> scusate, in parte non causati da mancanza di motivazioni, mancanza di un collante tra squadra, allenatore e dirigenza, ma sia più un problema di gioco, forse di motivazione della squadra, forse anche in parte di spogliatoio non spaccato, ma spogliatoio che mostra le prime crepe nei confronti di alcune scelte dell'allenatore e in questo Ibra non c'entra nulla perché sì, ci ha pensato Florenzi a provare a placare Raffaele Ao, ma non cambia con la figura di Ibra, certo tu mi dirai Ibra è un'altra cosa rispetto a Florenzi, d'accordo, però se un giocatore non è d'accordo con le scelte tattiche di un allenatore difficilmente cambia idea su questa cosa qui ed è per questo che per me la figura di Ibra serve, sono contento che arrivi in dirigenza, sono contento che arrivi, che torni al Milan per la terza volta, quarta volta forse però non risolverà nemmeno i problemi nel breve per quanto mi riguarda, perché c'è un problema di gioco, c'è un problema di forse di spogliatoio che stiamo provando ad indagare e, e, e ci, ci sono tanti altri problemi che per me non possono essere risolti dalla figura di Ibra. La seconda cosa che ti dico è, eh, Ibra anche qui per carità lo dimostrerà, però io faccio la stessa domanda che, che avrei fatto con Paolo Maldini, Ibra che esperienza ha in quel ruolo? Cioè Ibra... È vero, calciatore enorme, calciatore eccezionale, ma cosa ha fatto per meritarsi questa chance? Non tanto eh, a livello di, di, di capacità, eccetera, ma proprio a livello di esperienza. Cioè, ok, Zlatan arriva, ma magari è ancora un po' calciatore e in questo momento a noi non ci serve tanto come calciatore, quanto più come figura, come figura in dirigenza, ma ripeto, i problemi del Milan, i problemi che in questo momento anche ha Stefano Pioli nel trasmettere il suo credo tattico alla squadra, come fa a risolverli Ibra? Ma è ovvio che non, ma Ibra non viene chiamato come il supereroe che arriva e risolve, tutti un, e risolve tutti i problemi, perché non è così? Perché non è così? E sarebbe sbagliato pensare, non è che arriva Ibra e allora il Milan deve vincere per forza e allora Pioli deve vincere per forza perché è arrivato Zlatan Ibrahimovic a provare a dargli una mano. Cioè tu critichi... Poi c'è una bella domanda su no, questo. Poi tu critichi il fatto che a livello comunicativo la scelta sia sbagliata. Ma secondo me il punto è proprio la comunicazione, ma è interna, non la comunicazione fuori. Il Milan se ne deve fregare in questo momento di come le, le scelte che vengono prese all'interno del suo spogliatoio e della sua società 
e dalla sua dirigenza vengono prese fuori il Milan deve guardare la comunicazione interna e in questo momento c'è un problema di comunicazione interna lo hanno dimostrato le interviste al post partita ai giocatori e lo hanno dimostrato alcune scelte allenatore Ibrahimovic è una figura è un catalizzatore di comunicazione è un catalizzatore è un parafulmine in un certo senso anche. una sorta di parafulmine ma anche lì non mi piace il termine mm. parafulmine perché le colpe chi deve prendersele sì, se le prende eh, non mi piace il termine però è lì è un catalizzatore nel senso può aiutare in quei contesti dove magari le cose vanno male e dove c'è bisogno cioè il giocatore può essere in disaccordo quanto vuoi con la scelta dell'allenatore ma finché l'allenatore è lui tu devi andargli dietro certo. tu devi seguirlo non è che se io non sono d'accordo con l'allenatore che mi fa giocare 15 metri indietro rispetto a quanto voglio giocare io e allora smetto di giocare perché sennò il calcio non esisterebbe e su questo... esisterebbero quattro allenatori i fenomeni certo. e tutti gli altri no e, e, cioè, qui Ibra questo... non va a toccare quella cosa lì Ibra magari va a provare a fare da ponte a provare a fare da pacere a una possibile situazione del genere su questo perché poi chiudiamo ed è l'ultima cosa mm. tanti ascoltatori anche qui di, di Radio Sonera ci hanno posto questa domanda hanno fatto questa riflessione e io voglio girarla a te in breve ovviamente ma non è che questa scelta di Zatan Ibrahimovic in questo momento sia un po' Una missione di una scelta sbagliata da parte della dirigenza, ovvero quella della conferma di Stefano Pioli. Cioè nel momento in cui i nuovi dirigenti, Furlani, Moncada, eccetera, eccetera, e Jerry Cardinale, chiaramente come proprietario, decidono di ehm, mandar via Paolo Maldini e Ricchi Massara, anche insomma, nel modo in cui tutti noi sappiamo, ma di tenere Stefano Pioli, non ritieni che dopo due mesi metter Libra lì è un po' una missione di un fallimento cioè di dire ok anche allora forse devo cambiare anche l'allenatore eh, no no e ti spiego perché eh, perché innanzitutto Zlatan Ibrahimovic arriverebbe al Milan in un contesto completo con un ruolo scusami completamente diverso cioè Paolo Maldini era il plenipotenziario praticamente dell'area tecnica di tutta l'area tecnica se tu nuova dirigenza nuova proprietà non vai d'accordo non riesci a trovare un punto in comune con il plenipotenziario della tua area tecnica i destini è ovvio si che separa. si separino poi si è detto tanto si è raccontato tanto si è parlato tanto ma alla fine il succo è questo se due persone non vanno d'accordo non è che per il bene del Milan allora devi provare due persone non vanno d'accordo e sono due persone uno è il proprietario e l'altro rappresenta la storia del club e per forza di avere voce in capitolo non va d'accordo allora il futuro non poteva che certo. essere questo forse si poteva pensare a Ibrahimovic ma quest'estate si è pensato sì. quante volte si è parlato eh, di Ibra in estate però se si era appena ritirato voleva provare magari altre esperienze e un altro tipo di vita perché ha sempre vissuto certo. la vita da atleta e se ne era parlato forse allora lì quella scelta si sarebbe potuto eh, scegliere una figura di campo eh, chiamiamolo così per banalizzare già da, eh, già da già luglio agosto, già da agosto eh, non si è fatto magari adesso ne, se ne stanno pagando le conseguenze che non sono neanche drammatiche no certo perché, perché, perché stiamo tu parlando continui... di una situazione drammatica Chiaro. secondo me eh, però in uno spogliatoio di leader silenziosi perché ci sono dei leader silenziosi, perché mi Serve un leader messo. rumoroso. Serve un leader rumoroso, secondo me. E Zlatan Ibrahimovic è il leader rumoroso. È il leader perfetto. rumoroso. Allora, ragazzi, siamo giunti alla fine anche di, questo, di questa puntata, di questo episodio di A Gamba Tesa. Io ringrazio, ovviamente, Davide Giovanzano. Grazie, grazie a voi per averci ascoltato. Mi raccomando, commentate, vi leggiamo sempre. Continuate a supportarci, iscrivetevi e fate tutto quello che dovete fare per supportare Radio Rosso Nero. Bravissimo, ha detto tutto lui, di solito lo dico io. Invece oggi mi ha anticipato, lasciate un like, un commento, la campanella iscrivetevi e continuate ovviamente a seguirci in questo venerdì. Ciao!